terbuang dari Paris Saint-Germain belum lama ini dan harus dihadapkan pada tim yang telah melepasnya ke Juventus. Sepertinya membuat pemain tengah asal Argentina ini punya dendam tersendiri. Di lapangan, Paredes pun membuktikan dengan permainan agresifnya, bertarung dengan para pemain PSG yang juga sahabatnya sendiri. Hingga pada akhirnya, keributan tak bisa dihindari saat Sergio Ramos menghadapinya. Dan inilah cerita di balik rasa sakit Paredes terbuang dari PSG dan perkelahiannya dengan Sergio Ramos. Tiga musim membela Paris Saint-Germain dan harus terbuang ke Juventus setelah beberapa pemain tengah baru didatangkan PSG di awal musim ini. Sepertinya membuat Paredes punya agenda tersendiri saat kembali dipertemukan dengan tim Paris Saint-Germain. Sebagai petarung, ia tahu ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan PSG salah membuangnya. Dan hal itu membuat ia bermain dengan intensitas tinggi cenderung keras di lapangan. Пока трудно это. вытворяет с мячом. Не до месте отдал по две голевых передачи. Какую-то личную статистику. Один мяч, а за Парис belum genap satu minggu Paredes hengkang ke Juventus dengan pesan menyentuh yang dikirimkan oleh sahabatnya Messi melalui akun Instagramnya. Leonardo Paredes harus kembali ke Park des Princes dengan warna yang berbeda kali ini. Jika sebelumnya ia selalu menjaga Messi dari para pemain lawan, kali ini sebaliknya. Ia datang untuk menghentikan Messi dan para pemain PSG lainnya dengan agenda terselubung untuk membuktikan PSG salah melepasnya. Ya, bersama Juventus, Paredes yang dimainkan sejak awal pertandingan oleh Massimiliano Allegri langsung bermain dengan intensitas tinggi. Ia menjadi pemain yang begitu mobile, dengan determinasi tinggi di sepanjang laga. Akibatnya, benturan keras pun beberapa kali terjadi antara dirinya dan pemain PSG lainnya. Hingga pada akhirnya, tak terima dengan permainan Paredes yang keras, Ramos pun melawan. Dan perkelahian antara Paredes dan mantan sahabatnya itu pun terjadi. Perkelahian antara Ramos dan Paredes pada akhirnya berhasil dihentikan setelah Marco Verratti menenangkan mantan rekannya di lini tengah tersebut dengan Sergio Ramos dan juga Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning. Sementara itu melihat momen perkelahian yang melibatkan sahabatnya Leandro Paredes yang saat ini bermain di tim lawan menghadapi rekan satu timnya Sergio Ramos. Reaksi dingin justru ditunjukkan Leo Messi. Kapten timnas Argentina itu memilih untuk berdiri di luar lingkaran keributan dan menata perkelahian dari keduanya. Ya, laga itu sendiri seperti telah kita ketahui. Pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh PSG dengan skor tipis 2-1. Gol dari PSG berhasil diciptakan oleh Kylian Mbappe. Sedangkan Juventus berhasil memperkecil kekalahan ketika Weston McKennie menciptakan gol di babak kedua. Sebuah kekalahan yang disebut Allegri sebagai kekalahan yang pahit. Kami menjalani pertandingan yang bagus, tetapi ada sedikit kepahitan karena tidak mencapai hasil. Pada akhirnya akan perlu untuk menjadi sedikit lebih jernih. Ini adalah kesempatan yang hilang. Kita harus maju. Kami tahu kami memiliki kemajuan, kami sedikit mengerjakannya. Kami juga masih menunggu beberapa pemain untuk kembali. Kami menderita, tetapi kecepatan yang mereka miliki tidak dimiliki orang lain. Kami sedikit tertidur di babak pertama, tapi kami memiliki lebih banyak karakter di babak kedua. Dan McKinney memberikan kami kaki dan kekuatan, ujar Allegri dikutip dari Kanal Plus. Kembali soal Paredes, terlepas dari keributan yang melibatkannya dengan Sergio Ramos, penampilan yang ditunjukkan pemain yang terbuang ini sejatinya cukup menarik. Dirinya berhasil menjadi pemain dengan penguasaan bola terbanyak di tim Juventus. Dan itu mengapa? Kami yakin, ia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di Juve dibandingkan bermain untuk tim Paris Saint-Germain. Jadi itulah cerita bagaimana balas dendam Paredes berakhir dengan keributan yang melibatkan dirinya dengan Sergio Ramos.